Moda. Es el valor o valores que más se repiten entre los datos que se han obtenido en una muestra. Vamos a suponer que en una fiesta hay varios personajes de diferentes caricaturas y tomé una muestra que aquí están eh, dibujados. Se pueden dar cuenta que hay uno que se coló dos veces, entonces podemos identificar que el personaje número uno aquí está una vez, el personaje también este de Tiempo de la Aventura también aparece una vez, Goku está una vez y el Minecraft también se repite aquí, entonces hay dos veces este personaje. Por lo tanto, la moda de esta muestra de personajes va a ser igual al que más se repitió, que es el personaje Minecraft. Vamos a ponerlo aquí. ¿Quién es? Pues hay que ponerlo aquí. Lo podemos poner escrito, vamos a dibujarlo rápido. Aquí se van a entretener más. Ok, esta es nuestra respuesta. Ejercicio número 1. Encuentra la moda de los siguientes datos. Como son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6 datos, son muy poquitos, por lo tanto de manera visual se puede encontrar el valor de la moda. Aquí podemos observar que el 5 aparece 3 veces, el 16 aparece 2 veces y el 20 una. Entonces, uh, si facilito, sin hacer tablas, sin nada, podemos concluir que el elemento que más se repite es el 5. Por lo tanto, la moda de esta muestra de 6 elementos es el número 5 por repetirse 3 veces. Ejercicio número 2. Haya la moda de las calificaciones de matemáticas de 20 alumnos. Se pueden observar las calificaciones. Sin embargo, para calcular la moda, no recomiendo hacerlo de manera visual, ya que son varios datos. Lo que se recomienda es apoyarse de una tabla de frecuencias donde se colocan los datos y se encuentra la frecuencia de cada uno de ellos. Es decir, cuántas veces aparecen en la muestra que se dio. Entonces, vamos a empezar por el número más pequeño que se observa aquí, que es un 5. El siguiente número se aprecia que hay un 6 mínimo hay uno, el 7 también, hay varios, 8 también hay, 9 no lo hay y 10 sí hay. Ok, ahora vamos a encontrar la frecuencia de cada uno y voy a tachar para no evitar contar dobles o que se me olvide uno. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, hay 5 veces el 5, en el caso del 6 hay una... 2, ok, tenemos 2, en el caso del 7 sería 1, 2, 3, 4, 5 también, en el caso del 8 hay 1, 2, 3, hay 3, y finalmente el 10 es 1, 2, 3, 4, 5, ok. Otro dato importante dentro de la tabla de frecuencias es que podemos verificar que no se nos haya olvidado algún dato o que contamos de más, simplemente contando la frecuencia de todos los datos. Aquí es 5 más 2 da 7, 7 más 5 da 12, 12 más 3 15 y 15 más 5 total 20, que son todos los elementos. Y ya con esto por lo menos verificamos que contamos bien. Se puede apreciar aquí en la tabla que hay varios datos que tienen la misma frecuencia mayor que es el 5. Entonces, que sería el número 5, el 7 de calificación y el 10. Entonces, en este ejemplo, la moda no solamente va a ser un valor, sino van a ser 3. Es decir, es trimodal. Por lo tanto, la moda de las 20 calificaciones son la calificación 5, la, de, de, la del 7 y finalmente la del 10. Entonces, aquí ya tenemos eh, una trimodal. Ejercicio número 3. La gráfica muestra la cantidad de veces que seis amigos van al cine en un mes. Haya su moda. Podemos observar con esta gráfica de barras que todos los amigos van dos veces al cine al mes. Entonces no existe una variación o por lo menos alguien que resalte con más repeticiones que otro. Por lo tanto, se dice en este caso que no existe una moda para esta muestra de datos. Entonces, como todos tienen lo mismo, es decir, Ana tiene dos, José tiene dos, Luis tiene dos, eh, María tiene dos, Carlos tiene dos y Alejandro, Alex tiene dos. No hay variación, alguien que repita más, entonces la moda simplemente pues no existe.
Si entendiste la explicación de este video, a continuación te dejo los siguientes ejercicios de práctica. No olvides suscribirte al canal Math to Me para seguir recibiendo más videos de matemáticas, también con ejercicios de práctica. Y por qué no, compártelo con tus conocidos y dale un me gusta, si te gustó la explicación y que pongamos ejercicios. Por último, te sugiero ver otros videos también relacionados a estadística. El primero es de cómo calcular la desviación estándar con una calculadora y el segundo es acerca del promedio o media aritmética.